もしも目の前で事件が発生した場合多くの人は逃げ出して助けを求めるかもしれませんしかし人間の心理とは恐ろしいもので時には無意識に他人を見殺しにしてしまうことを忘れてはなりませんということで今回は目撃者たちが殺人事件の一部始終を撮影していたとして物議を醸した道頓堀川突き落とし事件をはじめ人間が持つ危険な集団心理の正体についてご紹介していきたいと思いますでは行く事件の発生2021年8月2日この日大阪府では世界的に流行したウイルスの影響によって4度目の緊急事態宣言が発令されたばかりでしたしかし大阪の繁華街南に流れる道頓堀川の川沿いでは遊歩道で飲酒する人々の存在も珍しくありませんでしたそして今回ご紹介する事件において後に被害者となるチン・トゥ・アインさんという当時21歳のベトナム人男性もまたこの日は3人の知人たちと共に遊歩道で音楽を流しながら飲酒を楽しんでいましたしかし午後8時頃になるとアインさんは一緒にいた知人の一人であるクルス・カブレラ・ブライアン・アルベルトという当時26歳のドミニカ国籍の男と口論に発展しますそしてこの時アルベルト曰くアインさんが先に手を出してきたとのことでアルベルトの反撃をきっかけに2人は激しい殴り合いを繰り広げますしかしその後アインさんが力尽きて動けなくなっているにもかかわらずアルベルトは何度も蹴りを入れ執拗に首を踏みつけてから瓶を投げつけるなど激しい暴行を繰り返しましたそして最終的には意識を失ったアインさんの手足を掴んで道頓堀川に突き落とし息の根を止めていますまた、この時、多くの人々が一部始終を目撃しているにもかかわらず、アルベルトはその場から逃走を図っています。しかし警察は、事件の翌日となる8月3日に、大阪市西成区内の簡易宿泊施設にて、アルベルトの身柄を拘束しています。ところが、アルベルトは取り調べにおいて、弁護士と話してからでないと話すことはない、と主張し、容疑を否認し続けました。また、その後の捜査では、アルベルトは事件当日の昼頃、大阪府枚方市にある住宅の窓から侵入し、現金2万3000円と腕時計やゲーム機など、総額50万円以上に及ぶ金品を盗んだ疑いが浮上します。しかしアルベルトは空き巣に関してもゲーム機や腕時計などが入った白のリュックが落ちていた拾って自分のものにしたなどと述べ疑いを否認し続けていますそして裁判においても被害者のアインさんが先に手を出してきたことを理由に正当防衛と主張しあくまでも自分の命を守っただけという見解を見せ最後まで罪を認めることはありませんでしたそこで検察側は途中でアインさんが動いていなかったにもかかわらず一方的な暴行を加えたと指摘し懲役18年を求刑していますしかし2022年6月の判決審では懲役12年の判決が下されておりアルベルトの服役が決まったことで一連の事件は幕を閉じました疑問本事件をきっかけに異国の地で最悪の結末を迎えたアインさんは兵庫県にあるベトナム仏教寺院に引き渡されていますまたベトナムに暮らすアインさんの遺族からの依頼によって葬儀が執り行われるとアインさんは火葬され事件から約2週間後に母国のベトナムへと輸送されていますその一方で事件が報道されたことで多くの人々が花束を手に事件現場を訪れており現場にはベトナム語で安らかにお眠りくださいと書かれたメッセージカードも添えられていますしかし現場で手を合わせていた人々はいずれもアインさんとは面識のないベトナム人ばかりでしたそしてメディアのインタビューに応じた一人のベトナム人男性はなぜ誰も助けなかったのかと疑問を呈していますそれもそのはず事件発生当時周囲に無数の人だかりができていたにもかかわらず取り返しのつかない状況に陥るまで110番通報が寄せられませんでしたその一方で目撃者たちの多くは危ない事件に巻き込まれないよう逃げるわけでもなくあろうことか積極的にスマートフォンで撮影していたのですそのため本事件はアインさんの無念もさながら撮影によって救われたはずの命が見殺しにされてしまったことを問題視する声が後を絶ちませんでした拡散された悲劇事件発生当時道頓堀川周辺は多くの人々が行き交っていたこともありアインさんとアルベルトが殴り合う様子を見て立ち止まる人も少なくなかったようですしかし先ほどご説明したように目撃者たちは通報を寄せておらず暴行の様子やアインさんが川に投げ落とされて沈んでいく様子を動画や写真で撮影すると SNS の個人アカウントにアップロードしていますそしてアップロードされた動画の中にはベトナム人死亡といったキャプションが添えられているものから目の前で人が死んだエグすぎる
治安悪いといったコメントとともに事件の悲惨さを物語るデータが無数に残されていますそしてアインさんが殴り合いから20分ほどで川に投げ落とされた後にたまたま通りかかった通行人が川で溺れている人がいると通報したことでようやく警察が駆けつけていますしかし警察が到着してもなお動画撮影する人は後を絶たずあろうことか生き絶えているアインさんが引き上げられている様子までもがネット上で拡散されましたまた、事件発生当初は、犯人が逃走していて、詳細が明かされていなかったこともあり、日本人が外国人を突き落とした、反社会勢力同士の喧嘩、といった嘘の情報まで出回っています。そうして、事件の動画は、日本人のみならず、日本に暮らす外国人のコミュニティや他国の動画サイトにまで拡散されました。また、投稿の拡散に伴い、動画撮ってる暇あるなら通報しろ、通報していれば救える命だった。という撮影者に対する批判コメントが多く寄せられるのですが、現場に居合わせた目撃者の中には、喧嘩なんて繁華街ではしょっちゅう起きている、警察官もたくさんいるので何とかなると思って何もしない、などと無関心な様子を見せる人も珍しくなかったそうです。強力な心理の実態。今回ご紹介した事件のように目撃者が多数いるにもかかわらず誰も行動を起こさないという現象は今に始まったことではなくある集団心理が影響していることをご存知でしょうかこれは傍観者効果という集団心理が起因していると指摘されているのですがここで傍観者効果が提唱されるきっかけとなった事例について少し触れていきたいと思います何でも1964年のニューヨークにてキティ・ジェノビーズさんという女性が深夜に自宅のアパートへ帰宅したところ突如として見知らぬ男に襲われましたしかしこの時多くの近隣住民がキティさんの叫び声を聞き事件を目撃していたにもかかわらず助けはおろか通報さえもしなかったそうですまた犯人の男は一度現場を立ち去っているのですが再びキティさんの元に戻ると二度目の危害を加えていますしかしそれでもなお誰もキティさんを助けなかったそうで結局キティさんは二度にわたる性的暴行と傷害によって帰らぬ人となっていますそして犯人の男に関しては後に逮捕されているのですが裁判ではキティさんを暴行した当時の様子を問われた際に目撃者たちはすぐに窓を閉めて寝ると思ったと発言していますちなみに男はキティさん以外の女性にも同様の手口で危害を加えていたそうで過去の経験から大胆な事件を起こしても誰も助けないということを理解していたのかもしれませんそのためキティさんの事件が報道された当時はニューヨークをはじめとする都会に暮らす人々の無関心さに非難が集中していますしかしアメリカの社会心理学者であるビブ・ラタネ氏とジョーン・ダーリー氏は事件に関心を持ち多くの目撃者がいたからこそ誰も行動を起こさなかったのではないかという仮説を立てましたそこでラタネとダーリーは仮説を検証すべくとある学生たちを2人組3人組6人組の3グループに分けてそれぞれのグループ内で討論を行うよう指示しましたまたグループ内では匿名性を守るためにインターホンやマイクを用いて討論していくのですが討論の最中には実験協力者となる参加者の一人に発作を起こして苦しむ演技をするよう仕向けインターホン越しに誰かが苦しんでいると知った参加者たちはどのような対応をするのかという実験を行いましたすると最小人数である2人で討論を行った場合ほとんどの参加者たちが廊下に出て助けを求めるなどの救助行動を行うのですが最大人数となる6人のグループに関しては 38% の参加者が一切行動を起こさないという結果が出ましたそのためラタネとダーリーはキティ・ジェノビーズ事件が目撃者の無関心さによって起こった事件ではなくむしろ多くの目撃者が存在したからこそ救助行動が抑制されたと結論付けましたまた行動が抑制される要因としては他者の消極的な姿を見て緊急性がないと判断する他者と同調することで責任や非難を分散しようと考える行動を起こした後のネガティブな評価を恐れるといった3つの要素を挙げており人柄に関係なく誰にでも起こりうることと主張していますそうしてこれら一連の現象は傍観者効果と名付けられることになりましたちなみにこの傍観者効果が指摘された事例は日本でもいくつか存在しており1973年に熊本県熊本市で起きた太陽デパート火災においてはその場にいた従業員全員が誰かが通報してくれると思い込んだばかりに死者104名負傷者67名の大惨事を生み出していますまた近年においては2006年に滋賀県で発生したサンダーバード事件で犯人の男が駅構内や電車内で無差別に被害者女性に対し性的暴行を加えていたにもかかわらずその場に居合わせた人々は誰も通報しませんでした
これは自身の命に危険が迫っている場合や犯人がすぐ近くにいる場合など通報する行為自体が危険という背景も伺えますがその場に居合わせた人々が自分以外の誰かの行動を待っていたという点においては傍観者効果があったと言えるでしょうしかし今回ご紹介した道頓堀川突き落とし事件においては傍観者効果とも言える現象が起こっていながらも多くの人々が撮影を優先したという事実が残っている以上助かったはずの命を見殺しにしたとして批判の声が相次ぐこともうなずけるように思えますとはいえいかなる事件においても動画撮影という行為自体は後に情報提供としての役割を果たすこともあるため有用な側面があることも事実と言えるでしょうしかしこうした事例が残されてしまった以上目の前の命に迫る危険性を考慮した上で撮影してネット上に動画を公開するよりも前にまず優先すべきことがあるケースもあることを心に留めておく必要があると言えるでしょう東京タワーかけるキリンキリンランド開園決定さまざまなコンテンツにキリン降臨イベント詳しくは概要欄へはいということで今回こんな感じなんですけどこの動画を見て冷静な判断が大切と思った方は高評価チャンネル登録ベルマークの通知登録の3点お願いしますあとツイッターもやってるので概要欄からフォローお願いしますあと VTuber チャンネルで生放送もやってるので概要欄からチャンネル登録お願いします最後まで見てくれてありがとうございました終わりはい賢者ですマシュマロですマシュマロはツイッターのプロフィールから飛べるのでよかったら投げてくださいこちらファンレターの送り先を教えてくださいキリタンへの愛の文章を伝えたいグワーということで<笑>ありがとうございますそうですねいやこれね前はねちょっとプレゼントとかファンレターの送り先の住所用意してたんですけどちょっと閉鎖してしまったんですがあのー、まあ最近サイン会しとかでねあのファンレターもらったりとかして直筆のお手紙めちゃめちゃ嬉しいんですよねちょっと心にしみるっていうのをねなんか久しぶりに体感したんであのファンレターだけの住所を用意すするのはちょっっとありかなてていう気がしてますちょっとプレゼントだとね、あのー、正直、その、何て言うんですかね、あのー、いただいたけど、ちょっとし用途がないみたいな、使いどころがないみたいなのとかが結構多かったりして、それなんかせっかく送ってもらったのに申し訳ないな、みたいなっていう気持ちがちょっと強まってきて閉鎖したみたいなとこあったんですけど、お,たお手紙だけだったらね、あのー、皆さんも、まあ、あのー、出費も最,最小限というか、そんなにかからずに気持ちを伝えてもらえるということでね。ちょっとありかなと思って検討をしてます。はい。まあ、これ、マシュマロもいただいたんで、ちょっと前向きに検討してみようかなと思います。まあ、もしやるとしたら、あの、VTuber チャンネルの方で多分告知すると思うんで、そっちの方、まあ、アンデータ送りたいよって方はチェックしてもらえるかと思います。どこかでお知らせするかもしれません。はい。ということでした。さよなら。